ഐഡിയസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സൈലം ലേണിംഗ് മിസ്സിന്റെ പേര് അരുണിമ ഇന്ന് മിസ് വന്നിരിക്കുന്നത് ബേസിക് സയൻസിലെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസുമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാല്ലേ സയൻസ് എന്നുള്ള സബ്ജക്ട് വളരെ ക്രൂഷ്യൽ ആണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അപ്പൊ ഓരോ ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോഴും അതിനുണ്ടാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ ഒരു അനാലിസിസ് നടത്തുന്നത് എപ്പോഴും എക്സാം വളരെ എളുപ്പമാവാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കും അപ്പൊ മിസ് ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് സോയിൽ എന്നുള്ള വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്ററുമായിട്ടാണ് അല്ലെ മണ്ണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ആദ്യമേ അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് മണ്ണ് മണ്ണിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ മണ്ണ് എന്തിനൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലെ സോ ഫോർ ദ ടൈം ബീങ് മിസ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിലെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യനും അതേപോലെ തന്നെ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ആൻസറും എങ്ങനെ എന്തൊക്കെ കണ്ടന്റുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉൾക്കൊള്ളിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ തരികയാണ് നമുക്ക് ഓരോ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് അല്ലെ ഓരോ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് മിസ് ഇതുപോലെ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ഓരോ ചാപ്റ്ററിന്റെയും അല്ലെ ക്വസ്റ്റ്യനും അതിന്റെ ആൻസേഴ്സും ഡിസ്കസ് ചെയ്തതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒട്ടും വൈകിക്കേണ്ട ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ മക്കളെ ഇന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സസൈസ് മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് അല്ലെ സോയിൽ എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്കും ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് മേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പൊ മിസ് ചെയ്ത് തരുന്ന ഒരു മോഡല് നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസേഴ്സ് കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം സോ ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടേക്ക് ദ മോസ്റ്റ് സ്യൂട്ടബിൾ ആൻസർ ഇൻ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ വൺ ആൻഡ് ടു ഇൻ അഡീഷൻ ടു ദ റോക്ക് പാർട്ടിക്കിൾ ദ സോയിൽ കണ്ടെയ്ൻസ് അല്ലെ എന്താണ് റോക്ക് പാർട്ടിക്കിൾ അല്ലെ റോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കല്ല് പാറ അല്ലെ ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ മണ്ണില് എന്തൊക്കെയാണ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സോ സോയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ദർ വിൽ ബി സം അനദർ കമ്പോണൻസ് അല്ലെ എന്തൊക്കെയാണ് അനദർ കമ്പോണൻസ് ഉള്ളതാണ് നിങ്ങൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് എയർ ആൻഡ് വാട്ടർ വാട്ടർ ആൻഡ് പ്ലാന്റ്സ് മിനറൽസ് ഓർഗാനിക് മാറ്റർ എയർ ആൻഡ് വാട്ടർ വാട്ടർ എയർ ആൻഡ് പ്ലാന്റ്സ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ സോയിൽ എന്ന് പറയുന്നതിൽ എന്തൊക്കെ കോമ്പോസിഷൻസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെന്ന് അല്ലേ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സോയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ കമ്പോസിഷൻ ഓഫ് മിനറൽസ് അല്ലേ മിനറൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ധാതു ലവണങ്ങൾ അല്ലേ അതൊക്കെ എന്തുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്ലാന്റ്സ് ഇല്ലേ ഉറപ്പായിട്ടുണ്ട് അല്ലേ പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ട് പ്ലാന്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്ലാന്റ്സ് മാത്രമാണോ അല്ല അല്ലേ നമുക്ക് അതിന് മൊത്തമായിട്ട് എന്ത് പറയാം ഓർഗാനിക് മാറ്റർ എന്ന് പറയാം അല്ലേ ജൈവാവശിഷ്ടങ്ങൾ അല്ലെ ജൈവാവശിഷ്ടങ്ങൾ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അതോടൊപ്പം തന്നെ എന്തുണ്ട് എയർ ഉണ്ട് അല്ലേ വായുമുണ്ട് ഓൾസോ ദിൽ ഹാവ് വാട്ടർ അപ്പോൾ ദ റൈറ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് മിനറൽസ് ഓർഗാനിക് മാറ്റർ എയർ ആൻഡ് വാട്ടർ അല്ലെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒക്കെ പേഴ്സന്റേജ് എത്രയാണെന്ന് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എയർ ആണ് ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ഉണ്ടാവുക വാട്ടറും ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ഉണ്ടാവും മിനറൽസ് ഫോർട്ടി സിക്സ് പെർസെന്റേജ് ഉണ്ടാവും റിമൈനിങ് അല്ലെ ഓർഗാനിക് മാറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന പ്ലാന്റ്സ് അതേപോലെ തന്നെ മൃഗങ്ങളുടെ ഒക്കെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ അല്ലെ ആനിമൽസിന്റെ ഒക്കെ കൂടെ ചേർന്നിട്ട് എത്രയുണ്ടാവും ഒരു ഫോർ പെർസെന്റേജും കൂടെ ഉണ്ടാവുമെന്ന് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം മനസ്സിലാക്കാം ഡൺ ക്ലിയർ അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് ചോദിച്ചാൽ നോക്കാം അല്ലേ ദ വാട്ടർ ഹോൾഡിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഈസ് ഹയസ്റ്റ് ഇൻ ഓപ്ഷൻ എ സാൻഡി ഓയിൽ ഓപ്ഷൻ ബി ക്ലേലി സോയിൽ ഓപ്ഷൻ സി ലോമി സോയിൽ ഓപ്ഷൻ ഫോർ എ മിക്സർ ഓഫ് സാൻഡ് ആൻഡ് ലോ അല്ലെ അപ്പൊ നാല് ഓപ്ഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ വാട്ടർ ഹോൾഡിംഗ് കപ്പാസിറ്റി അല്ലെ വെള്ളത്തെ പിടിച്ചു നിർത്താനുള്ള കഴിവ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആർക്കാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം അല്ലെ സോ വെള്ളത്തിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ അല്ലെ വാട്ടർ ഹോൾഡിംഗ് കപ്പാസിറ്റി എന്താണ് ഒരു സോയിലിന് അത്യാവശ്യം കുറച്ച് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ അഗ്രികൾച്ചർ ഒക്കെ എന്തായിരിക്കും കുറച്ച് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് നടക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഈ കൂട്ടത്തിൽ ആർക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വാട്ടർ ഹോൾഡ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഇല്ല എന്നല്ലേ മറന്നു പോകരുത് ഇതിന്റെ ആൻസർ പഠിച്ചു വെ
മാക്സിമം കപ്പാസിറ്റി ടു ഹോൾഡ് വാട്ടർ സോ ആ ഒരു ടൈമിൽ തന്നെ മിസ് പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇത് അഗ്രികൾച്ചറിന് വലിയ യൂസ്ഫുൾ ആവും അല്ലേ സോ വാട്ടർ റിട്ടൈനിങ് കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള നമ്മുടെ ക്ലിയർ സോയിൽ ഒരു ചെടി നമ്മൾ നടുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് അതിന് വെള്ളം അല്ലെ വെള്ളം വാട്ടർ ഇറിഗേഷൻ കുറച്ച് കുറവാണെങ്കിൽ പോലും അല്ലെ എന്താണ് ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണ് പ്രത്യേകത യെസ് അതിന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന വെള്ളത്തെ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവാർക്കുണ്ട് ഈ ക്ലേ സോയിലിനോട് ആൻഡ് മോർ ഓവർ ദർ വിൽ ബി ന്യൂമറസ് മിനറൽസ് ആർ അവൈലബിൾ ഇൻ ദ ക്ലേ സോയിൽ അല്ലെ ഒരുപാട് ലവണങ്ങളും കൂടെ ഇവിടെ ഉണ്ടാകും ഈ ഒരു ക്ലേ സോയിൽ ഉണ്ടാകും സോ ഈ ഒരു രണ്ട് ഫാക്ടർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം ക്ലേ സോയിൽ ഈസ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഫോർ ദ ക്രോപ്പ് കൾട്ടിവേഷൻ അല്ലെ ക്രോപ്പ് കൾട്ടിവേഷൻ നമ്മൾ ക്ലേ സോയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണെന്നുള്ളത് സോ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ഇലാബറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതിയെന്ന് നോക്കാം നോക്കിക്കേ ക്ലേ സോയിൽ ഹാസ് ദ കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ഗുഡ് വാട്ടർ റിട്ടൈനിങ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഓർഗാനിക് പാർട്ടിക്കിൾസ് പ്രസന്റ് ഇൻ ദ സോയിൽ ഹെൽപ്പ് ദ ക്ലേ സോയിൽ ടു റീറ്റൈൻ വാട്ടർ വിച്ച് ഇസ് അബ്സോർബ്ഡ് ബൈ ദി ക്രോപ്സ് ക്രോപ്സ് നീഡ് എ റെഗുലർ സപ്ലൈ ഓഫ് വാട്ടർ ടു ഗ്രോ അല്ലെ നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മൾ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ഏത് ചെടിയാണെങ്കിലും അതിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അല്ലെ ഇൻ ദിസ് വേ ദ ക്ലേ സോയിൽ ഇസ് യൂസ്ഫുൾ ഫോർ ക്രോപ്സ് അല്ലെ നമ്മൾ എപ്പോഴും എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണ്ട ആ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് മൊത്തം അല്ലെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാനുള്ള അത് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെക്കാനുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റി ആർക്കുണ്ട് ക്ലേ സോയിലിനുണ്ട് Clay particles are usually heavier in weight and it supports the good growth of crops. It also has a lower percolation rate. That is why we have a lower percolation rate. So what do you mean by percolation rate? That's why we have a lower percolation rate. അല്ലെ എന്തായത് ഒന്നുമില്ല മക്കളെ നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ വെള്ളം എങ്ങനെയാ മണ്ണിന്റെ അടിയിലേക്ക് പോകുന്നത് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് വഴിയല്ലേ സോ ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ പെർക്കുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് പറയാം അല്ലെ ക്രോപ്പ് കൾട്ടിവേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ക്ലേ സോയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് വളരെ നല്ലൊരു കാര്യമാണ് അല്ലെ ഇറ്റ് ഇസ് എ ബെസ്റ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോ ഇതുപോലെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ആ എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വരുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് മിസ് വിചാരിക്കുന്നു മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ഓക്കെ ബ